Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Chủ nhật cuối tuần, thời tiết vẫn duy trì tạnh giáo ở Bắc Bộ. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 25 độ. Người dân miền Bắc sẽ cảm nhận được rõ nhất ảnh hưởng của không khí lạnh yếu bổ sung vào ban đêm. Lúc này nhiệt giảm mạnh thấp nhất từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi còn dưới 12 độ. Từ ngày mai, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn. Ban đêm trời rét buốt. Trong khi đó, khu vực Trung đến Nam Trung Bộ vẫn duy trì mưa rông diện rộng. Từ đêm qua, vùng mưa đã lan dần ra phía Bắc của Trung Trung Bộ và cường độ gia tăng mạnh lên. Đồng thời, do khối không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường bổ sung liên tục kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đã gây ra vùng mưa lớn nhất tập trung từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên. Tổng lượng mưa đến ngày 30 tháng 11 ở Đà Nẵng đến Phú Yên có thể lên tới 300 cho đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 100 cho đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng vẫn tiếp tục đưa ra cho các khu vực này. Người dân cần đặc biệt lưu ý. Về phía nam của Tổ quốc, đến với khu vực Nam Bộ trong hôm nay, thời tiết cũng chuyển biến xấu do chịu ảnh hưởng của rìa Bắc, dãy ngáp thấp có trục khoảng 6 cho đến 8 độ vị Bắc, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên tuy cường độ mưa không quá mạnh mẽ như miền Trung nhưng cục bộ vẫn có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên toàn biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh biển động. Mưa rông xảy ra nhiều ở vùng biển phía Nam. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các vùng biển khác phổ biến có mưa vài nơi với tầm nhìn xa thông thoáng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 28 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.